हेलो गाइस सो वेलकम बैक हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी सीरीज फॉर गेट एक्सेल प्रिपरेशन और टुडे वी विल सी सेक्शन वन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सो इसमें आ जाते हैं हमारी डिस्कवरीज ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड थोड़ी लैंडमार्क डिस्कवरीज और जिसने डिस्कवर किए गए हों फिर कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली आते हैं इस टॉपिक से और गेट एक्सेल के पेपर में रहता है कि डिस्कवरी से एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सो so, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या दो मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एक मार्क के एमसीक्यूज आ सकते हैं या फिर दो मार्क के लिए मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग एज इन एक साइड आपको डिस्कवरी दी जाएगी और दूसरी साइड जिसने डिस्कवर दिया किया उसका नाम दिया जाएगा सो so, मैं इस टॉपिक को ट्राई कर रही हूँ पढ़ाने के लिए विद द हेल्प ऑफ माई नोट जो मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किए थे तो मैंने सारे बुक्स से मतलब डिस्कवरीज चुन के एक दो पेजेस पे लिखी थी और मेरी नोट्स बनाए थे और मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए वीडियो से पढ़िए पीडीएफ रीड कीजिए लेकिन नोट्स अपने हैंडली रखिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन वही आपकी हेल्प करेंगे सो डिस्कवरी इज ईजी है बहुत सारी ऐसी है जो हम लोग को पहले से पता है और थोड़ी एडिशनल नॉलेज है सो लेट मी रीड ब्राउन यानी रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने तो सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन विच सेल ऑक्चिड्स में कोलिकर डिस्कवर्ड मसल सेल माइटोकॉन्ड्रिया काजल उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी थी टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स और गोल्जी एपेरेटस की स्टेनिंग किससे की जाती है सिल्वर नाइट्रेट से अभी जो डिस्कवरी है वो सारी है रॉबर्ट कोच की रॉबर्ट कोच इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अभी फर्स्ट हु ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक सो दो दो रॉबर्ट है हमारे पास एक रॉबर्ट कोच और ये वाला रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में सेल देखा था और रॉबर्ट कोच ने ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वाई इज ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बिकॉज उन्होंने डिस्कवर की थी ट्यूबिकुलर वेसिलाय कॉलेरा वेसिलाय एंड आंतरिक्स वेसिलाय इन तीनों बैक्टीरिया का नाम याद रखना जरूरी है फिर इंपॉर्टेंट है उन्होंने सॉलिड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया कैसे अगार डाल के एंड प्यूअर मीडिया का कॉन्सेप्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है देन उन्होंने बताया था चेंजिंग ड्रॉप मेथड दिस इज अ मेथड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और स्टीनिंग टेक्निक्स यूजिंग एनर इंडेक्स देन ही पब्लिश सर्टन माइक्रोग्राफिया और उनको नोबेल प्राइज भी दिया था क्यों दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्यूबाकुलाई बेसिलाई भी उनके जो पॉस्टुलेट्स हैं पांच पॉस्टुलेट्स हैं उनको रीड करेंगे उनको कोच पॉस्टुलेट्स बताया जाता है लेजेंस वी लीड टू माइक्रोब्स मतलब आपको कहीं पे इंफेक्शन हो गया है लेजन हो गया है मतलब वहां पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे फिर आइसोलेशन इन प्योर कल्चर अभी आप उस लेजन से आइसोलेट कर सकते हैं माइक्रोब्स को कहाँ पे एक नई प्योर कल्चर में ये था सेकेंड पॉस्टुलेट थर्ड पॉस्टुलेट क्या है इनोकुलेट लीड्स टू डिजीज मतलब आपने उसको प्योर कल्चर में ले लिया फिर उसको इनोकुलेट किया इनोकुलेट करने के बाद वो डिजीज कॉज कर सकता है मतलब अभी एक लेशन था समझो उसको आपने प्योर कल्चर में आइसोलेट किया और उसको इनोकुलेट किया सोचो एक एनिमल में रैट ड्रॉइंग बड़ी खराब है मेरी आ, फिर उसको हम फोर्थ पॉस्टुलेट में री इनोकुलेट कर रहे हैं इन अनादर एक्सपेरिमेंट एनिमल फ्रॉम दिस यहां से प्योर कल्चर में इनोकुलेट किया था अभी फिर उसको री इनोकुलेट कर रहे हैं और एक एनिमल में एक्सपेरिमेंटल एनिमल में और फिफ्थ पॉस्टुलेट है कि इस एनिमल में भी एंटीबॉडी पाई जाएंगी एंड इट विल लीड टू द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रीनोकुलेट करने पर भी इसमें आपको ऑर्गेनिजम्स दिखे थे सो so, ये थे कौश के पांच पॉस्टुलेट्स और ये उन्होंने डिस्कवर किए थे इन बैसलस एंथ्रेक्स और एक फिनोमिना याद रखना है वो है कौश कौश फिनोमिना इट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन गिनी पिक्स ड्यू टू 
ट्यूबरकुलाई मैसेलाई नेक्स्ट जो सारी डिस्कवरीज होंगी वो होंगी लुइस पैशर की सो लुइस पैशर इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वॉज रॉबर्ट कॉट कॉच और यहाँ पे मॉडर्न के लिए है लुइस पैशर सो इनका इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है फॉर्मेंटेशन प्रिजर्वेशन टेक्निक विच इज प्रिजर्वेशन टेक्निक पैश्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड स्टरिलाइजेशन यूजिंग वॉट स्टीम हॉट एरावन और ऑटोक्लेव और इन्होंने दी थी वैक्सीन आंथ्रैक्स की कॉलेरा की और रेबीज की एंड हाइड्रोफोबिया की टर्म वैक्सीन जो है वो दी थी एडवर्ड जेनर लेकिन कॉन्सेप्ट जब आता है इम्यूनाइजेशन का तो उसमें लुइस पेशर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी है देन ही गेव द जर्म थियोरी ऑफ अ डिजीज दैट इज इफ देर इज अ डिजीज इट विल बी कॉज्ड बाय अ जर्म अ पैथोजन ऐसा वाला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था लुइस पेशन ने सॉलिड मीडिया का दिया था रॉबर्ट कोच ने और लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट लुइस पैशन ने और इन्होंने डिसअप्रूव की थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियोरी नेक्स्ट जो है वो है एंटनी वैन लिवनहोल्ड ही इज रिगार्ड एज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड टू ऑब्जर्व प्रोटोजोन सो प्रोटोजोवा उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जर्म्स देखे थे जो वॉटर में तैर रहे थे इसलिए जो एनिमल जैसे दिखते थे इसलिए उन्होंने उसको टर्म दिया एनिमिक्यूल्स एंड ये काम मिला उनको फ्रॉम रेन वॉटर वेल वॉटर सो एंटनी वैन लिवन हुक द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट है पाउल एंड रिच ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी इन्होंने बताया था टिश्यू स्पेसिफिकिटी के बारे में स्पेसिफिक एफिनिटी के बारे में एंड सिलेक्टिव स्कीलिंग के बारे में एंड ही इज द वन डिस्कवर द फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग कौन सा ड्रग आर्सफेनामाइन विच इज एन आर्सनिक कंपाउंड आर्सफेनामाइन क्या है ये हम लोगों का है सलवारसन फार्मेसी में पढ़ा होगा सलवारसन द ड्रग विच इज यूज फॉर सिफिलस बैक्टीरिया इट इज डाइ प्लस टेन लाइक इट हैज डाइ प्लस टेन लाइक एक्शन और इन्होंने डिस्कवर की थी एसिड फास्ट नेचर ऑफ बैक्टीरिया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड टॉक्सिन एंड दी थी साइड चेन थियोरी अभी जो है रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर द न्यूक्लियस देन डिस्कवरी ऑफ मलेरियल पैरासाइड वॉज गिवन बाय चार्ल लुइस अल्फोन्स लेवरन फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो अल्फोन्स याद रखना फिर रॉबर्ट कोच के लैब में हाँ एड्रगा ये छोटी सी स्टोरी है मतलब सॉलिड मीडिया कैसे बना है एक तो सॉलिड मीडिया रॉबर्ट कोच के लैब में बना था बट वो डिस्कवर किया था एक हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉल्टर हैस एंड एंजना फेने उनका छोटा सा जेली का बिजनेस था जहां पे वो जेलीज बनाते थे और उसमें वो अगार डाल के सॉलिडिफाई करते थे So, उन्होंने सोचा कि हम लोग लिक्विड मीडिया क्योंकि उसके बहुत सारे लिक्विड मीडिया के डिसएडवांटेजेस थे उन्होंने सोचा कि उसमें अगार डाल के देखते हैं सॉलिड हो जाए तो बाद बन जाएगी तो उन्होंने अगार यूज करके ये आइडिया जो दिया था वो वॉल्टर हैस ने और एंजलिना फैनी ने दिया था इस, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के बारे में बताया था उसकी स्टेजेस वगैरह रोनाल्ड रॉस ने देन द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी and disinfectant was is joseph lister and in only sterilization techniques we the using carbolic acid what is carbolic acid it is plain phenol then viruses virus ki discovery ki thi dimitri ivanski ne aur to vaco mosaic disease discover ki thi old of e mayer ne and the term virus was coined by benjenik वायरस की टर्म किसने दी थी मैंजनिक ने देन हु आइसोलेटेड टोबैको मोजैक वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज स्टेनली ये इंपॉर्टेंट है एंड फैगोसाइटोसिस टर्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वॉज गिवन बाय एली मैंशन ऑफ अब सेल थियोरी इसके बारे में सबको पता है सेल थियोरी क्या होती है 
all the cells uh, are uh, existing from pre uh, p cells and cell are the basic unit of life wo wali aur isme do scientists ne di thi cell theory ek theodor schwann ne aur mathis sheldon ne theodor schwann ne di thi uh, ye wrong hai inhone di thi animal mein kyunki ye zoologist hai aur mathis sheldon ne di thi plants mein kyunki ye botanist hai फिर सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये बताया था हमें रूडोल्फ विलचाओ ने फिर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सैंगनर देन रेस्ट्रिक्शन एंडो निकले दिया था तीन लोगों ने डेनियल नेथन वॉर्नर अल्बर और हैमिल्टन स्मिथ ने एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज बाय हार्वर्ड चेनर ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम पैटरी डिशेस बाय जूलियस पैटरी and tindalization uh, which is a sterilization method intermittent heating which is mein hota hai 3 uh, 3 hours ke baad fractional uh, sterilization wo diya tha john tindal ne the discovery of penicillin and staphylococcus aureus is alexander fleming lysozymes uh, discover kiye the uh, alexander fleming ne ye sab uh, alexander fleming ke uh, ki discoveries hai and he also obtained penicillin in soluble form हालांकि उन्होंने ही कुडन ऑप्टेनेट इन प्योर फॉर्म सोलिबल फॉर्म में अलेक्सेंडर फ्लैमिंग ने डिस्कवर किया था आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन प्योर फॉर्म वाज डन बाय अर्नस्ट चेन अर्नस्ट चेन ने ये काम किया था और हार्वर्ड फ्लोरी ने स्टडीड द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन द टर्म प्रो ड्रग वॉज गिवन बाय अल्बर्ट एंड गैलीलियो गैली माइक्रोस्कोप एज ए फोकसिंग डिवाइस बताया था एंड क्लॉल रास्क ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग को बताया है नेक्स्ट इज टिंगलाइजेशन इन विच मीन इन थ्री डेज सब्सिक्वेंट हीटिंग इज कैरिड आउट इन कूलिंग बाई स्टीम टू रिमूव द जर्म्स एंड स्पोर्स अभी बोलेंगे पावलिंग के बारे में हु डिस्कवर्ड अल्फा हेलिक्स एंड ही वॉन्ट टू नोबल प्राइजेस फॉर इन एंड ही इज रिगार्ड विद इज फादर ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज एरविन एक्सविथ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर ये सारी चीजें एडवर्ड जेनर के बारे में एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बिकॉज ही डिस्कवर्ड और डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन फर्स्ट वैक्सीन हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उस टाइम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो हुई थी एंड इट इज यूज फॉर कापॉक्स वायरस वेरियोला वैसने जो मिल्क मेड में हुआ था ये स्टोरी तो सबका पता होगी मिल्क मेड एंड कापॉक्स की स्टोरी एंड वैक्सीन वॉज टेस्टेड ऑन द फर्स्ट वैक्सीन वॉज टेस्टेड ऑन अ बॉय नेम जेम्स फिलिप देन अभी जो डिस्कवरीज है वो सेलमन वॉक्समैन की है सेलमन वॉक्स ने आइसोलेट किया था थायो बेसिलस थायो एसिडोन एंड ही आइडेंटिफाइड स्टेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक फ्रॉम सॉल बैक्टीरिया सो सॉल बैक्टीरिया पे जो काम किया है वो सारा सेलमिन वॉक्समिन में किया है क्योंकि उन्होंने और 18 एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की है फ्रॉम एंटीमाइसिस स्टेप्टोमाइसिस एंड न्यू माइसिन स्पीसीज एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट आते हम लोग सर्जी विनोग्रेट्स की पे इन्होंने एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक फॉर बेगियोटा स्पीचेस दी थी स्पीशीज दी थी और कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया लिथोट्रोफ बायोडिग्रेडेशन की कॉन्सेप्ट वगैरह इन्होंने दी थी एंड प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर एग्जांपल ऑफ नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर एजिटोबैक्टर देन क्रो क्रो कोरोकोकस विच इज नाइट्रोजन फिक्सिंग विच इज हाई नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी ये सब बताया था सर्जी विनोगेट्स की ने अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया हिमोग्लोप्लाट रिलेटेड डिजॉर्डर मोलिकुलर डिजीज है वो डिस्कवर की थी पाउलिंग ने देन कंटेजियस डिजीज का कॉन्सेप्ट दिया था एंगोस्टिनो मारिया वैसी ने एंटीसेप्टिक्स मतलब एंटीसेप्टिक वो कार्बोलिक एसिड जोजफ लिस्टर ने दिया था एंड माइकोलॉजी रिलेटेड टू फंगस वो दिया था कैंड्रिज एंटोन दे बैरी देन प्लांट डिजीजेज आर मोस्टली गिवन बाय थॉमस जोनेथन बुरेल 
लैप्रेसी वॉज डिस्कवर्ड बाय जेरार्ड हैंसन येलो फीवर बाय वॉल्टर रीड और इसकी वैक्सीन जो दी थी वो मैक्स थीलर ने दी थी सेरोलॉजी इज बाय एमिल वॉन बैरिंग आइसोलेटेड हु आइसोलेटेड क्लोस्टेडियम टैटनी इज किटास किटासाओ टो शिबा सोबोरो एंड एंटी टीबी और बीसीजी वैक्सीन वॉज गिवन बाय अल्बर्ट लियो चार्ल्स कैमलेट एंड रिकेट्स हिल डिजीज बाय हावर्ड टेलर रिकेट्स देन ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक है जीन ट्रांसफर की वो दी थी फेडरिक क्रिफिथ ने एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बाय जोशुआ लिडरबर्ग एंड एडवर्ड टाटम और साइनोफीज जो है वो बताए थे सेफरमा एंड मॉरिस ने अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेक्शन क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द रीसेंट पेपर 2024 ट्वेंटी फोर टिल ट्वेंटी इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी टॉपिक आता है एवरी ईयर आता है एक मार्क के क्वेश्चन या दो मार्क्स के लिए एंड दिस इज अ थियोरी टॉपिक सो आप जितना भी पढ़ लो कम है आप रेफरेंस uh, बुक देख सकते हैं आपको कोई नई डिस्कवरी वगैरह मिल जाए तो अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए और ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज क्वेश्चन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है